வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் லெவன்த்துக்கு சாப்டர் ஃபைவ்ல இருக்கிற பார்ட் டுவெல் வீடியோ இதுல சாப்டர் ஃபைவ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் இந்த சாப்டரை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப காமன் போர்சஸ் இன் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு டாபிக்கை பத்தியும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம அடுத்து போற வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்ப காமன் போர்சஸ் இன் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ இது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசன்ல நம்ம இது வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரு சின்ன பாத்துருவோம் செயல்படக்கூடியது ஒருத்தர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பேர் அப்படின்னா காமன் ஃபோர்ஸஸ் இன் மெக்கானிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து நான் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இன்னொன்று வந்து காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து காமன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நான் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் என்னும் நிறைய <laughs> நிறைய வந்து கான்டாக்ட் போர்ஸ் அப்படிங்கறத ஆக்ட் ஆகுது ஓகே இதில் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு முதல் பார்ப்போம் இந்த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நார்மல் டு த சர்ஃபேசஸ் இன் கான்டாக்ட் இஸ் கால்டு த நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்போ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற காம்போனன்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த காம்போனன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டு த சர்ஃபேசஸ் இன் கான்டாக்ட் இஸ் கால்டு நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்போ ஆப்ஜெக்டுக்கு நடுவில் அந்த சர்ஃபேஸில் ஆக்ட் ஆகி அந்த சர்ஃபேஸ் மூலமாக இந்த கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறது மூலமாக 
கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது சாரி நான் கிடைக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் தான் நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ரியாக்ஷன் தான் என்ன அப்படி கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸாக நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே ஸோ இப்போ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் அதோட சர்ஃபேஸில் வந்து நமக்கு கான்டாக்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அது மூலமாக அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அந்த அந்த ரியாக்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது சாலிட் சர்ஃபேஸ் நடுவில் தான் நடக்குமா அப்படின்னா இல்லை ஸோ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அரைஸ் ஆல்சோ மென் சாலிட்ஸ் ஆர் இன் கான்டாக்ட் வித் ஃப்ளூட்ஸ் அப்போ சாலிடும் ஃப்ளூட்ஸும் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது கூட அந்த கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாகலாம் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு வாட்டர்லையோ இல்லை ஒரு லிக்யூட்லையோ நம்ம வந்து ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ் வச்சா கூட அதுலேயும் நமக்கு என்ன ஆகுது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் வந்து பயான்ஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த பயான்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளூடுக்கும் சாலிட்க்கும் நடுவில் கொடுக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸால் தான் என்ன ஆகுது எல்லா சர்ஃபேஸ் மேலேயும் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மூமெண்ட்லேயோ இல்லை ஸ்டேபிளாகவோ இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகே சரி இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த லெசனில் ஸ்டார்டிங்லேயே அரிஸ்டார்டில் சொன்னார் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதிலெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா கிளியர் சரி இப்போ நம்ம அடுத்தது ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த காம்போனன்ட் பேரலல் டு த சர்ஃபேசஸ் இன் கான்டாக்ட் இஸ் ஆல்டு ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ஒரு சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் காம்போனன்ட்ஸ்னால் இங்கே என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த கான்டாக்டுக்கு பேரலாக ஓகே ஸோ அந்த கான்டாக்டுக்கு பேரலாக செயல்படக்கூடிய இதுதான் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த காம்போனன்ட் பேரலல் டு த சர்ஃபேஸ் இன் கான்டாக்ட் இஸ் கால்டு ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ரெண்டு சர்ஃபேஸ்க்கும் நடுவில் பேரலாக செயல்படக்கூடிய ஒரு காம்போனன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரிக்ஷனை கிளியர் சரி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிள் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டேபிள் மேலே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு புக்கு வச்சுருக்கோம் அப்போ புக்குக்கு அடியில் இருக்க சர்ஃபேஸு அதே மாதிரி டேபிளுக்கு மேலே இருக்க சர்ஃபேஸ் இது ரெண்டுமே இப்போ கான்டாக்டில் இருக்குது அப்போ அங்கே என்ன ஆக்ட் ஆகும் அப்போங்கிறது ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனன்ட்ஸ் அங்கே ஆக்ட் ஆகுது கிளியர் சரி இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிக்ஷன்னா கரெக்டான டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் விச் ஆல்வேஸ் அப்போஸ் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் between an object and the surface where it is placed appa friction force apdiingirad enna apdin paathinga adu or oppose panna kudiya force edha oppose pannudhu relative motion ah oppose panna kudiya force and the relative motion apdiingirad enga irukudhu and the object contact pannudhu paathinga object rendu contact pannudhu paathinga and the surface la seyalpadakudiyadhu da indha and surface seyalpadakudiyadhu da the friction force apdiingirad and the surface oda relative motion ah the friction force apdiingirad thadukudhu okay so appa a relative motion na enna நம்ம ரிலேட்டிவ் மோஷன் தான் நிறையா படைச்சிருக்கோம் திரும்ப நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ பட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் திரும்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சர்ஃபேஸு கான்டாக்ட் பண்ணும்பொழுது ஏற்படக்கூடிய ரிலேட்டிவ் மோஷனை அப்போஸ் பண்ணக்கூடிய எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளியர் சரி அது எப்படி செயல்படும் சர்ஃபேஸில் பேரலாக நமக்கு செயல்படும் சரியா சரி இப்போ வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷன் அப்படின்னா என்ன பார்ப்போம் ரிலேட்டிவ் மோஷன் பார்க்குறதுக்கு வென் அ ஃபோர்ஸ் பேரலல் டு த சர்ஃபேஸ் இஸ் அப்ளைடு ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸாம்பிள் டேபிள் புக் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்குவோம் வென் அ ஃபோர்ஸ் பேரலல் டு த சர்ஃபேஸ் இஸ் அப்ளைடு ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸை என்ன பண்ண போகிறோம் சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலாக ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ இங்கே எடுத்துக்கிட்ட ஆப்ஜெக்ட் என்ன இந்த
அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் ட்ரை டு மூவ் த ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ பொறுத்து அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணும் ஓகே நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் மூலமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் எதை பொறுத்து மூவ் ஆகுது சர்ஃபேஸ பொறுத்து சர்ஃபேஸ பொறுத்துனா என்ன அர்த்தம் ஆரம்பத்துல இந்த இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது சரி இப்ப நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த புக்கு என்ன ஆகும் மூவ் ஆகி அந்த சர்ஃபேஸ் விட்டு நகர்ந்து இந்த இப்படி போகுமா இந்த டேரக்ஷன்ல போகுமா சரி அப்ப அந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகுதா சரி இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொசிஷனை ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் பாத்தீங்களா அதுதான் அவங்க மோஷன் ஓகே ஸோ அந்த மூமெண்ட்டை அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தடுக்குது எது தடுக்குது அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது தடுக்குது அதுதான் ரிலேட்டிவ் மோஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ புக்கு நகர்றதா நமக்கு ரிலேட்டிவ் மோஷன் ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுறது டேபிளோட சர்ஃபேஸை பொறுத்து புக்கு மூவ் ஆகுது அதுதான் ரிலேட்டிவ் மோஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபோர்ஸை புக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக அந்த புக்கு என்ன ஆகுது ஒரு பொஷன்லேருந்து இன்னொரு பொஷனுக்கு மூவ் ஆகுது அந்த மூவ் ஆகிறத நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேபிளோட சர்ஃபேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொஷன்ல இருக்கிறது அதனுடைய பொஷன்ல இருந்து நகர்ந்துருக்குது அப்ப நம்ம ரிலேட் பண்றோம் இல்லையா சர்ஃபேஸ்ல அதை நம்ம ரிலேட் பண்றோம் இல்லையா சோ அந்த மோஷனுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவ் மோஷன் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் மோஷன் நடக்காம எது தடுக்குது இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் இஸ் அப்போஸ் பை த சர்ஃபேஸ் பை எக்ஸர்டிங் த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அது நடக்காம அந்த சர்ஃபேஸ் மேல ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் பண்ணுது அதை எதிர்க்குது அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் அது எதிர்க்குது அதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு அதனுடைய மூவ் ஆகிற டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா அந்த ஃபோர்ஸ் செயல்படுது ஓகே ஸோ அதுதான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்ப ரிலேட்டிவ் மோஷன் தான் நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அதோட ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நம்ம இந்த டேரக்ஷன்ல கொடுத்தோம்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும் நமக்கு கிளியர் சரி அப்ப ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ் மோஷனை எதிர்க்கக்கூடியது அப்ப ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் மேல இருக்கிற இடத்துல இருந்து அது பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த மாதிரி பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிறது தான் ரிலேட்டிவ் மோஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்னை பொறுத்து சர்ஃபேஸ பொறுத்து அது பொசிஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அது ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஸோ அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை எது தடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் செயல்படுறதுக்குறோம் <laughs> எது புக்க ஓகே ஸோ ஆஃப் த மாசியம் அப்போ புக்கோட மாசு என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்மால் எம்னு எடுத்துக்கிறோம் அட் ரெஸ்ட் ஆன் ஹரிசாண்டல் டேபிள் அப்போ ஹரிசாண்டலாக இருக்கக்கூடிய டேபிள் மேலே அந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஓகே இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி ரெஸ்டில் இருக்கும் பொழுதும் அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்படுது அது மேலே அந்த ஃபோர்ஸ் செயல்படுது அது என்னென்ன ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி எம்ஜி எம்ங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் பொருளுடைய மாசு ஜிங்கிறது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நம்ம இடத்து வந்து கிராவிட்டி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த கிராவிட்டி தான் அப்போ இந்த புக்கு மேலே என்ன செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த புக்கு மேலே செயல்படுது ஸ்மால் எம்ஜி இது என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ் கேன்சல்டு பை த நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என் ஆன் த டேபிள் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் எது மேலே செயல்படுது புக்கு மேலே டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் நோக்கி செயல்படுது எம்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதே புக்கு மேலே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் டைரக்ஷன் நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்படும் இந்த எம்ஜிங்கிற ஃபோர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு அப்பர் டைரக்ஷன் நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்படுது அது சர்ஃபேஸ் கொடு புக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் 
நம்ம ஈக்லிபிரியம் படித்தோம் இல்லையா ஈக்லிபிரியம்னா என்ன சொன்னோம் ரெண்டு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ரெண்டு ஆப்போசிட் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எம்ஜி அண்டு என் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃபோர்ஸு அப்போ எம்ஜிங்கிறது என்ன மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி அதாவது எர்த்னால் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதாவது புக்குக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷன் நோக்கி இருக்கும் அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் வந்து புக்குக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு நார்மல் ஃபோர்ஸு அப்வர்ட் டேரக்ஷன் நோக்கி இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் அதை ஈக்குவல் பண்ணிக்குது கிளியர் சரி இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் என்ன இருக்குது நவ் சப்போஸ் எ ஃபோர்ஸ் கேபிட்டல் எஃப் போட்டிருக்கோம் ஓகே எஃப் இஸ் அப்ளைடு ஹரிசாண்டலி டு த பாடி இப்போ இந்த பாடிக்கு இந்த பாடிங்க நம்ம எடுத்துக்கிட்டது என்ன புக்கு ஸோ அந்த புக்குக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஹரிசாண்டலாக எஃப் கேபிட்டல் எஃப் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த டேரக்ஷனில் நம்ம கேபிட்டல் எஃப் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுறோம் this force small f parallel to the surface of the body in contact with the table is known as the frictional force or simply friction நீங்கள் எப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸ் ஸ்மால் எஃப் ஸ்மால் எஃப் அப்படிங்கிறதா நம்ம இங்கே என்ன எடுக்கிறோம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை நோட் பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்மால் எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸு என்ன ஆகுது பேரலல் டு த சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸுக்கு பேரலாக ஓகே ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் இப்போ பார்த்துக்கோங்க நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்வர் டேரக்ஷன் எம்ஜி அதாவது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறது டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் ஸோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது பேரலலான டேரக்ஷனில் செயல்படுது ஓகே ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் எஃப் பேரலல் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பாடிக்கு பேரலல் சர்ஃபேஸில் செயல்படுது இன் கான்டாக்ட் எங்கே அந்த பாடி வந்து கான்டாக்டில் இருக்குதோ அந்த இடத்துல அது செயல்படும் வித் த டேபிள் இஸ் நோன் ஆஸ் த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆர் சிம்பிளி அதை என்ன சொல்லலாம் ஃப்ரிக்ஷன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸு எம்ஜி ஃபோர்ஸு ஆக்ட் ஆகுது ஸ்டேபிளாக ஒரு கான்டாக்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக எஃப் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் கேபிட்டல் எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்பொழுது அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு அந்த கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலலாக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு தான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆர் சிம்பிளாக ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கிளியர் சரி வேர் தர் இஸ் நோ அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் தர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலை அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது இருக்காது ஓகே ஸோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது இருக்காதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல ஸோ டேபிள் மேலே இருக்க புக்கை வந்து நம்ம நகர்த்தவே இல்லை எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கும் உங்கள் வேல்யூ எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் பட் ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஃப்ரக்ஷ் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதே புக்கை ஒரு ரெண்டு விரலில் நம்ம தள்ளுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த புக்கை அந்த மூவ் ஆகுமா அப்படியே மூவ் ஆனாலும் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகும் அதாவது ஜஸ்ட் அந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இதே அந்த புக்கை வந்து நம்ம ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை புஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த புக்கு வந்து நல்லா மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நல்லா செயல்படும் இவ்வளோதான் ஸோ அப்போ அங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸு ஆரம்பத்தில் அந்த ரெண்டு ஃபிங்கர் மூலமாக நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸு அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணலை ஓகே ஸோ எப்போ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸையும் தாண்டி நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதில் சேர செயற்படுற ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸையும் தாண்டி நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இல்லை ஓகே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் செயல்படுது பட் ஆனால் என்ன ஆகுது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸோட அளவு அப்படிங்கிறது ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அங்கே அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம அதையும் தாண்டி நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது தான் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை தாண்டி நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது கிளியர் சரி அப்போ நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை விட அதிகமான
அப்ப ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் அப்ப ஜீரோலேருந்து எஃப்ஓட வேல்யூ என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது நீங்க ஃபோர்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ அதிகமாகுது ஸோ ரிமைனிங் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டு த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அப் த சர்டன் லிமிட் ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டுக்கு மேல நீங்க அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாவோ இது அதை விட அதிகமாகவோ அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் விட அதிகமாக ஆகும் பொழுது கீப்பிங் த பாடி அட் ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ அப்ப அதாவது சாரி ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை விட அதிகமாச்சு அப்படின்னா பாடி மூவ் ஆகும் ஸோ நீங்க கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் விட கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாடி வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷன்லேயே தான் இருக்கும் ஓகே சரி இப்போ ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்னதாக ரீகேப் பார்த்துருவோம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுறது மூலமாக மட்டும்தான் நமக்கு உருவாகும் அப்படின்னு சொன்னோம் சரியா ஸோ அப்போ கான்டாக்ட் பண்ணுற சர்ஃபேஸுக்கு நடுவில் பேரலெல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பொழுது அது மேலே நார்மல் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃபோர்ஸு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் என்ன <laughs> அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அதிகமாக கொடுக்குறீங்களோ அதே அளவுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் அதிகமாகிட்டே போகும் ஓகே ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட கொஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதே பொசிஷனில் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் அதாவது அப்ளைடு ஃபோர்ஸை நீங்கள் கொடுக்குறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸு ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருக்கும் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் நீங்கள் எப் எஃப்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணல அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது கான்ஸ்டண்டாக அதே இடத்துல இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸை பொறுத்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸு அதிகமாகும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் அதில் கிடைக்கும் நமக்கு கிளியர் சரி இதுதான் வந்து ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அது இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரிக்ஷனில் மூணு டைப் இருக்குது அது என்னென்ன டைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இது மூணு டைப்பாக நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்